这个北方人啊，就是个子大呀，都是当兵的好材料啊啊啊！哎，怎么就要回家磨豆腐了？哎，司令，啊、那是个别人，不代表我们大多数啊。这个个别扔在哪里啊？让我看一看。我，啊，原来是你呀、啊，这里面就属你个子大呀。可惜竟没有死到地方、啊。我听说你还砍了你们连长一一马刀啊，啊？是不是啊？没砍着。当然不能砍到了，砍到还了得？哎，还有一个第一仗就缴了枪杀了鬼子的是哪一个？报告顺遂，吴彦明。啊，好样的！第一仗就有斩获，以后够鬼子头痛的。哎，蒙子，他缴获的那支枪呢？啊，带着啊。吴阳兵，到，这支枪，奖励给你。真的，拿着它再接再厉，多杀敌人。拿着。是。老钟啊，我要替你们两个做个主了，可以吗？可以啊。吴阳明，到！我向那个提升你为帮长，今后带领强帮仗士，奋勇杀敌，为人民立功。是。哈哈哈哈哈！啊！司令同志，那我这个班长是啊？你是想问？你这个帮长是骑兵帮长还是步兵帮长，对不对啊？啊！我就知道你们大家都想问这个问题啊。哎，那你们讲，坐坐坐坐坐坐，大家都坐吧。按照你们团长的军令状，打赢这一仗搞到给养，骑兵团保留。那你们讲，这一仗打赢了没有啊？哎，猛子，你来讲一讲。陈司令，小鬼子突然增加了一个中队，要不然啊，缴的几十粮食一点问题都没有。什么叫要不然啊？哎，刘松雷啊，你来讲一讲。我就觉得这仗吧，好像是没赢也没输。你们两个啊，一个狡辩，一个跟我兜圈子，都是不肯认输啊。按照你们团长的军令状，这一仗就是打输了。兵团，裁撤，仗马上缴，全部改为步兵将士。好了好了好了好了，安静安静啊！我的话还没有讲完。这一仗虽然打输了，但是显出了骑兵的长处，可以长途奔击，又可以快速撤离。哎，你们团长讲的对啊，华北地区啊，平原多，公路少，便于骑兵机动，游击敌人。准确的讲啊。你们啊，可以改成步骑兵，上马机动，下马打仗。所以啊，分区党委经过研究，上报刘邓首长批准，骑兵团暂时保留。哎啊啊三八年五月，宋任琼指挥骑兵团占领了永年县城。同年七月，幺二九师政委邓小平抵达河北南宫县，亲自主持济南地区部队的整编工作。跟上我。怎么了？前方就是宋营地小镇庄。村里的乡亲们正在积极准备，欢迎我骑兵团进驻。韩部命令，所有人进庄之前全部下马，整顿风纪，向群众展现我八路军骑兵团军容。明白了。停止前进，全体注意，把绑腿打紧了，马凳擦亮，马刀挂好，背包统一交给于守办，轻装进村，下马。
，来，给我吧，都给你啊。嗯。何连长，哎，你买枪给我看看。啊？这有啥看的？等进村以后的啊。叶明，叶明，叫啥？好，好，好，班长。哎，说，那个，这儿离咱们村儿不远，你给韩连长说说，咱回去看看去。哎呀，这可是大事儿，连长估计批不了，得向团部申请。那你给提一提啊，到家门口了不回去，多对不起这老店长你啊，是不是嘞？是个屁，有啥好看的？反正我是功不成名不就的，还是来的时候这身儿一双皮靴一把马刀，我说啥？也是啊，你说咱们仨出去，这枪都有了，他啥也没有，回去多让人笑话。少从这扯这片儿当了。春雷，等假要请回来，这把枪我借你呗、啊。用不着，我用不着啊，不稀罕。我说我把我的枪借给你呗。咋听不出好赖话了？现在你说的这是好话呀？我真听不出来好赖话了。现在，你这叫猫哭耗子假慈悲。我说刘大个，你现在个儿越长越高，怎么心眼儿越来越小啊？我小心眼儿啊！刚才我想看看枪，你都不给我看，我小心眼儿。那现在是看枪的时候吗？连长现在整理装束，你装束整齐了吗？你看枪。啊，那你说你要把枪给我是？那你给我。我现在我背着进村，你给我。你架批下来，我借给你。现在架批，你来，你拿枪干啥？给我整给我。别给我扯了，你不还是小心眼吗？你不愿意给我。这跟小心眼有啥关系？我说，要不然你们俩打一架得了。有你啥事儿啊？整理装束，你看你背包带着带着啥玩意儿？这是，吵什么？啊？胡延明，怎么回事？没事了。刘春来。胡彦明当上了班长，不服气是不是？啊！别看你高他半个脑袋，没用。打仗靠的啥？靠的就是真本事，靠的就是硬碰硬，靠的就这个脑袋瓜子。谁打得好，谁就提得快。不能不服，不服也得服。你要真有那个本事的话，下一招，啊，杀敌，缴获武器回来。我就给你立功，我就讲你枪。耗子里扛枪，窝里横，没用。上马，出发，都精神点啊！走，撤。吃馒头，吃馒头，来来来！哎，我说别哥，瞧见没有？这村的老乡觉悟就是高品，咱争个馍吃。哎，咱哥俩下去看看去。哎，这半年都没吃过白馒头了。走，这闻到味儿我就，去，去拿拿一个去。谢谢您啊。哎，哎呀，哎，这个也挺香。你尝尝，这面发的多虚啊，一看就见功夫了，知道吗？哎，我跟，别自己动手拿。又是你呀、啊！你还阴风不散了是吧？你干嘛老跟我过不去啊？见面就跟我掐？我不是怕你犯群众纪律吗？不犯啥纪律？人家老乡给咱蒸的馍，我吃一个叫犯纪律啊？那你俩为啥吃啊？那我俩不一样，那是老乡给我们的。嘿，我这暴脾气！行行，不吃了。哎，行行，小心点儿。走走走，让我这没看黄了。走走走走走走，走。鸽子，要不要吃？你叫声姑姑，我就都给你。我还喊你声姑。哎，行行行行行行。春雷啊，我看这女同志啊，就要针对你。哎，让女同志说两句，那是你的福气，你啥也不懂，我发现。服个屁气，我连口蘑都没吃上。他要不是个丫头，早锤的了。行行行了。
，呦呦呦，还小心眼呢啊！来，给你看，给你看，嘿嘿嘿，嘿，拿着吧。<笑>是吧？嗯，咱是老百姓的队伍，人家给啥咱就吃啥。咧咧，人家说你破坏军民关系，在屋里就听到你们的声音了。哦，对了，班里说了，本地入伍的战士可以回家看看。崔明志，嘿，咱们连队就你们仨，记着啊。按时归队，不许迟到。哎，是，嘿嘿，报连长，我申请放弃探亲，我想多留点时间在连队，多练马上技能，多杀鬼子，早点成为主力部队。你瞧瞧，你瞧这班长的觉悟，啊，好好学学吧。啊，不是你有毛病啊，你咋想的？到家门口的不去看看娟子？就是，当兵这么长时间，没杀几个鬼子，我没脸回去。啥时候多杀了鬼子，啥时候再说。不是，等你杀完鬼子，猴年马月了。你小子咋这么没良心呢？现在，不是，我说你逞什么英雄啊你？你让他逞吧，他就爱装，越来越烦人了。走走走，不理他，不理他，走走走，是是。不杀鬼子，白吃馍才没良心。谁呀、啊？我，是彩霞姐。哦。妹子，我这女生学的怎么样啊？行行行，让我进去。你你给我出去。去哪儿去啊？我是你姐夫，这是你姐姐。你不出去我就喊人了。喊喊喊喊喊。哎，妹子，做鞋呢？给你姐夫做的吧。哎呦。还挺合适，还是我妹心眼好。那是我给陈雷哥做的，你给我放下！我说妹子，这是你护身符啊，整天拿着。嘿，我说，这脸红什么呀？是不是见你姐夫这心扑通扑通的？哎，这我也是。给我滚出去！我说你把这东西放下行吗？告诉你啊，你要从了我，啊，有你好果子吃，好吃好喝的啊，穿。妹子，那，哎，哎，哎，停停，玩会儿。放手！哎呀，来吧来吧，来吧。喂，吃。我，活腻歪了你啊！你再动的一指头，打断你脊梁骨。刘春来。我可是你姐夫，你真踹呀、啊！你还不赶紧滚蛋！刘春，你给我等着！我我，幸亏我回来的及时。哎。别哭了，我向你保证，以后他再也不敢来欺负你了，啊！我说话算数。陈雷，陈雷，大姐，快快，是陈雷回来了。娘，哎呦，哎呀，哎呀，真回来了！急上的人都说你回来了，我还不信呢。哎，咋样？我穿这身衣裳。哎呀，穿的真硬！看见门口我这马了没有？看见了。那是我自个儿缴获的。陈、哎、雷，你欺负他了？啊，当几天兵还拼舰长了？没有，不是这么回事。爹，咋了？是小罗成啊？他把你咋了？啊？没有，还好春雷哥回来了。啊、哦，这个畜生！爹、哎，你干嘛去？我打断他的腿。他爹，你也管不了他，跟他爹说，让他爹管他。行了，爹。我跟他揍的不轻，这会儿你找不着他了
这个王八蛋！哎，春莲姐，嗯，怎么就捡一个鸡蛋？哎，家里没鸡蛋了。没鸡蛋了？啊，不昨天还有五六个吗？我把鸡蛋都换了盐了。这个蛋还是才下的呢。哦，春雷啊，春雷啊，春雷啊，哎，来吃饭了。哎，哎，宁可我饿着，我也不能让我这马饿着。快吃饭吧，吃。哎、爹，我这打小就不爱吃鸡蛋，娘。哎，你吃，就当我孝敬您呢。啊，行了行了，您吃您吃您吃，你也别让了啊！咱家呀不缺这一个鸡蛋，你在外头当兵，啥时候能吃上鸡蛋呢？你要是孝顺我呀，就常回家看看。快吃吧，啊！快吃吧这孩子，快吃吧啊！哎，吃吧。他给你的。孩子当几天兵，懂事了啊！嗯，春莲，你和丁志一块回来了，那严明呢？他都没回村看看。人家严明现在在部队厉害，人家现在是大人物了，都当班长了，一天到晚净琢磨什么时候当英雄呢。那想当英雄？就不知道回来看娟子了，娟子对他那么好，把家里的牲口都牵给他了。为了这，他爹差点把他逼得跳了井，真是没良心啊！啥叫没良心啊？人家现在讲究阶级，那娟子家是地主，爷们现在躲都躲不及呢。哼真得赶紧回去了，娘。爹，何欢，你们赶紧回去吧，我这就走了。有人回来就捎个信儿啊。我让何欢。嗯，你送你春雷哥。哎呀，行了，爹，还送啥呀？我走了。哎，送送送送，来，何欢，拿着啊，送春雷哥啊。送到村口就回来啊。那行，那就送到村口吧。哎，走了。这段时间真是够您忙活的了啊，里里外外的还得照顾我爹和我娘，够辛苦的了。不辛苦。啊。哎，你说你想要点啥？下回我给你带回来，什么狐皮筋儿啦、红头绳啦、鞋面布，啥都行。我啥也不要。我又不是去抢，我们八路军有津贴，省点就够了。我不要你少，穷家富路，你自己留着用吧。就是一点心意嘛，我想让你高兴高兴。你有这个心，就够了。
，你帮我牵着点马，快点儿，等你半天了，你真是。你赶紧回去吧。啊？咋的？你想说点啥呀？我能去部队看你吗？呃，就别去了吧。我这都回过家一回了。你要再去，那不太合适。人家胡艳明村都不敢进。赶紧回去吧，爹娘还等着拴门呢。嗯，我知道了。你先走。为啥呀？我想看你骑马的样子。啥意思呢？你这是还等我们呢？春雷、秉志，走半天口渴了吧？啊，给喝水。哎，春雷，嘿嘿，哎，见着娟子没有？没有啊。你好不容易回趟村，你咋不上你二姐家看看，顺便？你看，我就知道你小子这么笨，我就故意没去。你说我要见着娟子，她不得冲我发火啊？我说啥？你是不是拿我当挡箭牌吗？你替我说说呀！我替你说啥？我,我部队上忙，我走不开呀！你可拉倒吧！<笑>谁让你自个儿装相不进村里呢？哎，给给给你水。我听我嫂子说，春雷哥昨天回来了啊，是回来了。那胡延明呢？他俩没一起回来呀、啊？没有。你坐下吧，坐下。坐吧。春雷哥咋说的？啊，春雷，呃，春雷说，哎呀，你看我这脑子，他爹呀、啊，他是咋说的嘞？这，这个这个军队上的事儿，咱说不好啊。就是这话。走，我带你去部队。娟子，我不。为啥？他没出过门。叔，婶儿，把你们荷花交给我，你们放心吧。春雷哥不让我去。他不让你去，你就不去了？怕啥呀？我带你去。哎，娟子，娟子，晚上就给你们送回来啊。比赛了，你先出去。你还知道我是娟子？不是你到这儿干什么来了？我们马上有比赛，伤着你，先出去。你对得起我们罗家吗？我我回头好好跟你说，你先出去，一会儿撞上你。这大红马还是我送给你参军用的呢，你现在当上骑兵你就不是人了是不是
？我没有。那你说清楚。哎，娟子，这这么多人呢，给我们俩留点面子啊！这马上要比赛了，比完赛你们俩一边算账去，好吧？何花，快给你娟子姐拉到一边歇会儿去，别让马踢着了，快点。娟子姐，咱们走吧。嗯，别管，我挺出去。你也不是什么好东西，我怎么了？你怎么对荷花的？你们两个人都是胃不成的白眼狼。嘿，你俩干什么呢？啊！八路军同志啊！去去去！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快怎么算啊？从马上摔下来了啊！你们全胜，我们输了。<笑>你要是不服啊，改天咱再战。叫好啊！叫！你要不扑，我就抢着那麻包了。抢着也是你和麻包一起掉下来。哎哎哎,哎！我发现你还争呢？啊？这一较量分出高低了吧？这就是白魔跟花卷的区别，一个真正的骑兵，马背上见功夫。解散，撤。没事啊，改天再赢他们。啊。哎，小眼镜，今儿耽误开眼了。原来队伍里有两只胃不熟的白眼狼。哎，我说你脑袋让马踢了，别老在这幸灾乐祸的啊！哎呀，您够难受的了。谁把马踢了？我走开，走开。这里一个个车一个追上来了，追上来就追上来吧。哎呀，人家都追上来了，就算了吧。你要是想见你春来哥，你就去，我先回去。让开！我不让。娟子，你别冤枉我，我没忘你的话。我队伍上有事，我实在走不开，接过眼他我。让你忘恩负义，让你忘恩负义。哎哎哎哎哎哎，娟子娟子，你别真打呀！这是抽马的鞭子，你怎么能抽人呢？你要想骂就骂，别动手啊。胡延明，我真没想到你是这种人。为了你，我家都不要了，脸也不要了，我什么都豁出去了。你到了村口。你到了村口，你都不进门，你还说我们罗家剥削你，行，算是我瞎了眼了，再不想见。娟子姐，娟子这一翻脸，甭指望她回心转意，九头牛都拉不回来。做自首。你个
娟子胡扯啥了？你抽什么风啊？你冲我发什么邪火啊？你们俩的事跟我没关系啊！再说我回村里我都没见着娟子，你没见着她，她咋知道你回来的？不是，那我碰着我姐了，我姐问我呀，说严明哪儿去了？我说严明跟马一块训练呢，我就这么说的。你自己弄的风流事弄不干净，怨谁呀、啊、你？你们狐狸来说我欺负你，那娟子能跟我发火吗？你没欺负我，你就是欺负我了。我咋欺负你了？我你还说你没欺负我？班会上你恶没恶心我？说没说我嫌军饷少？说八路军含着不是你说的？那是你先找到我茬。我控诉我受剥削，你就说我不仁义，我咋不仁义了？啊，你就是不仁义，你还仁义啊？你要仁义，你那么对待娟子，人家娟子又陪人又陪马，都给你了，抽你一百鞭子都不嫌多。我受多少剥削，你不是不知道吧？啊！我除了罗家，那你家没剥削过我？你扯娟子干啥？那不是你说的吗？啊！我当一年的学徒，给我十几元大洋，我当一个月八路军，才两元法币，狗嘴里吐出来的。是我说的，我说的咋的了？我说的是事实啊！咱一个月是不是发两块法币？买条毛巾就两毛五，我嫌少，咋的了？我知道当八路军不是来挣军饷的，我发发牢骚也不行啊！你别给我发，要发回家发去。我是班长，我不包庇落后分子。呸！你当个破班长，你还别觉着你自个儿怎么着了？胡彦明，忘了原来你是干啥的？扛大活的，真把自个儿当根葱了你啊！啊，你这就是当了个破班长。你要当个司令，还不知道你怎么着了呢？别说我跟娟子，自个儿亲爹亲娘都敢不认。